。今天我们用南瓜来做手抓饼的生坯，方法非常简单。首先准备一块老南瓜，去皮洗干净，然后把它切成小块，切好之后全部放到料理机里面，再加入三百五十毫升七十度的热水，选择果蔬键打成细腻的南瓜汁。打好之后，用一只滤网把南瓜汁过滤一下，一定要过滤一下，这样手抓饼容易拉成型。过滤出来的南瓜蓉不要丢，可以用来煮稀饭喝。然后再用勺子把浮沫撇出去。接下来大碗中加入六百克高筋面粉，再加入六克食用盐，用三百八十毫升南瓜汁搅拌成絮状和面。面团一开始揉不光滑没有关系。只要揉成形就行，然后盖上盖子，放在那里松弛二十分钟。二十分钟后，我们再来揉面团，就能够很轻松把它揉光滑了。然后取出来，先在案板上撒上食用油，用手涂抹开，放上面饼，这样擀的时候就不会粘连在案板上。擀成二点五厘米厚的大面饼就行了。然后用刀再把它切成宽约四厘米左右的条。切的时候，刀上最好抹一点食用油，这样可以防止粘连。然后把两头拿去，中间再切一刀。找一个大盘子，倒上食用油，并用刷子刷开。然后把切好的面饼直接放在上面就行了。全部摆完后，上面再淋一点食用油，然后用刷子刷均匀，以及缝隙里面都要刷一刷。最后盖上保鲜膜，醒面两个小时，醒的时间越长越容易拉伸哦。现在做油酥，向里面加入两勺十三香，再加入一勺花椒面，最后放上食用盐，用烧好的热油烫一烫，吸油酥就完成了。搅拌均匀，放凉备用。两个半小时，面团就已经醒好了。把多余的油倒在案板上，并涂抹开，然后拿起一个。先放在案板上，用手把它推开，上下左右推一推。推开之后，再用擀面杖把它擀成薄薄的大面皮，然后均匀的刷上油酥。选择一头，把它叠起来。叠好之后，用手按压排气，然后抓起两头，在案板上 “biang biang biang” 的摔打。接下来就开始卷面饼了。卷的时候，边卷边拉伸。这样可以拉得更薄，层次也更多。最后把面尾收在下方，按压一下，全部放在那里，盖上保鲜膜，再松弛十五分钟。时间到了，先拿起第一个做好的，然后剩下的继续放在那里，盖上保鲜膜，防止风干。这时先别急着擀，先在案板上倒一点清水，放上隔离纸，并把清水推开。推的面积越大，隔离纸就固定越好。再把面饼放上来，按压一下，然后用擀面杖把它擀成薄薄的大面饼就行了。放上隔离纸后，既好擀又好取。看，像这样轻轻一颠就起来了。然后全部放进去，记得每张饼擀好之后再盖上一层隔离纸隔离，这样即便动起来，取饼皮的时候也会非常容易。最后放入冰箱冷冻保存就行了。当我们做早餐时，先在电饼铛上刷上一层食用油，并开大火预热。预热好之后，把饼皮放上来，不用解冻，合上盖子，烙上一分钟。一分钟之后，你会发现饼皮都已经鼓起了泡泡。然后再翻个面，再合上盖子，再烙一分钟。像这样，两面烙的都鼓起泡泡并焦黄就可以了。如果想吃更酥脆的，时间可以再烙的长一点，然后打入一颗鸡蛋，先把鸡蛋搅散，再把烙好的饼放上来。这个时候开的依然是大火。我们还可以再搭配一些自己喜欢吃的，像午餐肉啊什么的都行。把午餐肉煎一煎，煎好之后鸡蛋也已经熟了，我们可以放一点生菜进来，再把午餐肉放上去。最后再加一点俄式酸黄瓜，从一头把它卷起来，就可以装盘食用啦。我们的早餐就这样简简单单又丰盛的搞定啦，是不是？用南瓜汁和面做的手抓饼，不仅颜色金黄。
，而且还提高了里面的维生素，比单纯普通面粉做出来更营养、更好吃。喜欢的话就试试吧，一次性多做一些手抓饼皮冻起来，早上起来吃的时候会很方便哦。